Amen. Amen. Buenos días, iglesia. Well, good morning, church. ¿Cómo estamos? How are you? Bendecidos. Blessed. Um, ¿Qué manera de empezar el verano? What a um, way to start the summer. Uh, muchas cosas han pasado en un periodo de tiempo muy corto. So many things happening uh, in such a short period of time. Uh, y, pero le damos a, gracias a Dios por todo. But we thank God for all, uh, for everything. Como pastor de la iglesia, estoy sumamente orgulloso de nuestra pastora de niños, Jackie. As a pastor of the uh, church, I'm very proud of our children's pastor, Jackie. Por su trabajo que hizo en la escuela bíblica de verano. And for her hard work um, she did amen. during vacation Tremendo. Bible school. Um, sirviendo a un promedio de 400 personas diariamente por cinco días es un trabajo um, tremendo. Serving um, 400 people for five days straight is a uh, very hard task. Así de que estamos agradecidos por ella. And so we thank uh, the Lord for her. El día de hoy vamos a regresar Today we return now a la serie que iniciamos al, al inicio del verano. To the series that we began at the beginning of summer. Um, Hemos venido hablando acerca del credo de los apóstoles. We've been talking about the Apostles' Creed. La razón por la cual quisimos hablar, o yo quise hablar del credo de los apóstoles. Now the reason why I wanted to talk about the Apostles' Creed. Ma, primeramente que todo es porque es algo que el Señor me había puesto en mi corazón. Was because uh, it was something the Lord placed in my heart. Yo he querido hablar de los tres documentos más importantes de la iglesia. I've been wanting to uh, speak about the three most important documents of the church. Uno de ellos siendo los diez mandamientos. One of them is the Ten Commandments. Que hablé de ellos y me acuerdo bien, creo que en el 2004. I spoke ir about those. Red. Uh, about uh, 2007, or 2007 rather, y you pueden, can see that on the internet. La red y ahí van a encontrar cuando hablamos de ellos. There you can uh, uh, see when we talked about that. El segundo es el credo de los apóstoles the que lo estamos viendo. is the Apostles' Creed y, which we are looking at now. Y a medida que el Señor dirija, estaremos hablando, no sé cuándo, and acerca del de Padre Nuestro. And as the Lord uh, leads us, um, we are going to be talking about The Lord's Prayer. Y, y por qué hablar del credo de los apóstoles? Now, bueno, why should we talk about the Apostles' Creed? Porque es el credo más antiguo que existe en los documentos de la fe cristiana evangélica. Well, it's the uh, oldest, one of the oldest documents that exists in the Christian faith. Y el que tiene más amplia aceptación. And it's a uh, document that has the greatest uh, acceptance. En segundo lugar, second of all, porque ofrece un amplio estudio de la doctrina cristiana. Because it offers a, an ample study of the Christian faith. No, no cubre toda la doctrina cristiana. It doesn't cover all of Christian doctrine. Pero todo lo que hay en él es doctrina. But everything uh -huh. that you find in it is doctrine. Y inicia con la creación. It begins with creation. Y termina con la vida eterna. And ends with eternal life. Y tercero y más importante que todo. And then thirdly uh -huh. and most importantly. Es porque ofrece un desafío radical. Because it offers uh -huh. a ready, a, a radical challenge. Para el escepticismo de nuestra generación actual. Especially uh -huh. in the skepticism of that we live in today. Como mencioné la semana pasada, estamos viviendo tiempos difíciles. As I mentioned last week, we do live in difficult times. Y creo que uh, lo que dijo el profeta, and I believe uh, that what the prophet said, eh, lo estamos viviendo hoy en día. It's something uh, that we are living today. La gente uh, está haciendo lo que ellos quieran y lo que les venga en gana. People do uh, whatever they want uh, Whatever uh, feels good. Jueces 21-25 dice que cada persona hacía lo que mejor le parecía. Judges 21-25, uh, the verse there, that everyone did uh, as they saw fit in their own eyes. Entonces el credo de los apóstoles es necesario. And so the apostles uh, creed, it's needed. Para poder uh, traer reconcilio aquellas cosas olvidadas. It's necessary so that we can reconcile those things which have been forgotten. Pero también es bueno porque la historia reafirma lo que uh, el credo dice. It's also good because history affirms what the creed states. Dijimos que la palabra credo viene de una palabra latina que significa yo creo. We said uh, the word creed comes from a Latin phrase meaning 
I believe. Y entonces el credo nos ayuda a distinguir la verdad del error. So the creed helps us to distinguish truth from error. También nos ofrece una base para refutar la herejía. It offers us a basis ah. by which we can ref refute a uh, false teaching. También nos da una base para la comunión cristiana. It gives us a basis for Christian fellowship. Y también garantiza con, uh, constancia en la enseñanza entre las iglesias. And it guarantees some sort ah. of consistency in teaching within Christian churches. Y yo sé que cuando hablamos del credo, and I ah. know when we speak about the creed, ahí mismo la mente católica se enciende, ¿no? The, the ah. Catholic mindset is lit. Porque es algo que se re se recita comúnmente It's something ah. that they recite en la iglesia católica regularly ah. in the Catholic Church. Ah, pero quizás lo que usted no sabe but ah. maybe uh, you don't know this es que el credo es cristiano evangélico the, the, the creed is Christian is evangelical al igual el credo es uh, trinitario Other, uh, uh, additionally it's also uh, uh, trinitarian el credo tiene tres secciones the creed has Three sections. La primera sección habla del padre. The first part talks about the father. La segunda sección habla del hijo. The second about the son. Y la tercera sección habla del Espíritu Santo. The third section speaks about the Holy Spirit. Y ya hemos visto la primera parte. We've already looked at the first part. Ya hemos visto la parte de Dios, de Dios en el credo. We've uh, talked about the first part that deals with God in the creed. Hablamos de lo que significa creer en Dios. We talked about what it means to believe in God. Hemos hablado acerca de cómo él es un padre todopoderoso. We talked about how he is God Almighty. Hablamos acerca de la importancia de reconocerlo como el creador del cielo y de la tierra. We talked about the importance of recognizing God as the creator of heaven and earth. Y luego entramos a la segunda parte. And then we came into the second part. Y hablamos de Jesucristo, de por qué creemos en Jesucristo. And we spoke about Jesus Christ and why we believe in Jesus Christ. Hablamos de qué significa de que él era su unigénito hijo. We talked about what it means to believe that he is is God's only son. Hablamos también acerca de qué significa de que él sea nuestro Señor. We also talked about what it means to say that he is our Lord. Y la última vez que hablamos del credo, and in the last time we talked about the creed, hablamos acerca de que él fue concebido por el Espíritu Santo. We said that Jesus was conceived by the Holy Spirit. Y que fue nacido de la Virgen María. Born of the Virgin Mary. Hoy vamos entonces a retomar esta serie. Today we then pick up the series. Y vamos entonces a hablar de esa frase que dice sufrió bajo Poncio Pilato. And we're going to talk about that phrase now that says he suffered under Pontius Pilate. Entonces les invito a que abran sus Biblias. And so I want to invite you now to open up your Bibles. Um, estaba haciendo memoria de uh, cuando la iglesia, cuando iniciamos la iglesia hace 12 años. Uh, uh, I was thinking about when we started the church about 12 years ago. Y aquellos de ustedes que han estado con nosotros desde el inicio. Del inicio and, and those of you that have been with us since the beginning. Recordarán que siempre les recalcaba que a la iglesia se traen tres cosas. Uh, you remember uh, I used to tell you, to church you bring three things. ¿Qué es lo que traemos? What do you bring? Biblia, a church, lápiz, a pen, y papel, and paper. Así que si eres nuevo a Faro, and so if you're new to Faro, uh, esta es una de nuestras culturas como iglesia. This is part of our culture here as a church. Que a la iglesia siempre traemos. To church we always bring la Biblia, the Bible, lápiz, a pen, y papel, and paper. Dígalo conmigo, Biblia, lápiz, y papel. Say with me, Bible, pen, and paper. Esos son quizás los tres distintivos de un buen discípulo. And that's uh, precisely the distinctives of a disciple. Aquel uh, discípulo que viene sin nada. The disciple uh, who comes to church with nothing. Es un discípulo que ya se retiró porque lo sabe todo. It's a disciple who's retired already, he knows it all. O porque saben que yo predico tan bueno que los pongo a dormir. Or, uh, I preach so good, I make you fall asleep. Así que les invito a que por favor so, traigan esas tres cosas. So I encourage ah. you to bring those three things. Hoy vamos a estudiar Isaías 53. Today we're going to be studying Isaiah chapter 53. Por cuestión de tiempo estaremos leyendo solo del versículo 3 al versículo 6. To save some time we'll read out of verses 3 through 6. Pero Isaías 53, 3 al 6 dice de la siguiente manera. Isaiah 53 verses 3 through 6. Let's read that now. 
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en sufrimiento y como, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom hide their faces he was dis despised and we held him in low esteem. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Surely he took up our pain, bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him and by his wounds we are healed. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Qué interesante capítulo de la Biblia. What an interesting uh, chapter of the Bible. Y un capítulo que fue escrito cientos de años antes de que ocurriera. A, a verse written hundreds of years before it actually happened. Pero oremos para entrar a la palabra del Señor. Now, Let's pray before we get into the word of God. Señor Jesús. Lord Jesus. Gracias por tu palabra. We thank you for your word. Porque ella es viva y es eficaz. Your word is alive and it's, it's effective. Gracias porque ella penetra hasta lo más profundo del corazón. We thank you because your word penetrates the deepest parts of our hearts. Y ella llega y hasta entiende y des descifra nuestros pensamientos. It comes and deciphers it. it. It knows our very thoughts. Así de que háblanos Señor. So Lord speak to us. Esa es nuestra oración. That's what we pray. Y el pueblo de Dios dice. And God's people say. Amen. 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 Ante una lectura como estas. When faced by a reading like this one. Creo que una pregunta resalta. I think a question comes about. Y la pregunta es. ¿Quién mató a Jesús? The question is. Who killed Jesus? ¿Quién mató a Jesús? Who killed Jesus? No sé cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo. I don't know if you, uh, how many um, of you have seen the movie The Passion of the Christ. Yo la he visto. I've seen it. Y me pareció una película poderosa. I thought it was a powerful movie. Abrumadora. It was uh, overwhelming. Perturbadora en algunas partes. Disturbing at some parts. Emocionalmente agotadora. Uh, emotionally draining. Pero fascinante e imposible de dejarla de ver. Yet fascinating and difficult to not watch. Esa película me dejó a mí diciendo. This movie left me sane. Si yo hubiera estado ahí cuando ocurrió, cuando el sufrimiento de Cristo ocurrió. If I would have been there when Jesus' suffering occurred. Creo que eso hubiera sido lo que yo hubiera visto. I think that's what I would have seen. La película es justamente clasificada R. The movie ah. is rightly classified or rated R. Porque la crucifixión fue un evento de clasificación R. Because the crucifixion ah. was a rated R event. La película es brutal y es violenta. The movie is brutal and violent. Y asume un conocimiento básico de la vida de Jesús. And uh, it assumes a, uh, a basic knowledge of the life of Jesus. Y creo que la película es exitosa en mostrar la maldad del mundo que envió a Cristo a la cruz. And I think the, by, uh, the rather the movie is successful in showing us uh, how the world sent Jesus to the cross. Llevando los pecados de la humanidad and how, sobre él. And how Jesus carried the sins of humanity or bore the sins upon himself. Y al final Jesús triunfa. And ah. at the end Jesus is victorious. Porque no fue Poncio Pilato o los líderes judíos que le quitaron la vida. Because he wasn't Pontius Pilate or the Jewish leaders who took his life. Nadie le quitó la vida a Jesús. No one took Jesus' life. Él la entregó libremente. He gave his life freely. 
Entonces, and so, si ni Pilato, if, if it wasn't Pilate, si ni los líderes judíos mataron a Jesús, and if the Jewish leaders did not kill Jesus, ¿quién mató a Jesús? Who killed Jesus? Creo que el credo de los apóstoles responde esta pregunta con claridad. And I believe that the Apostles' Creed answers this question clearly. La frase que veremos hoy dice sufrió bajo Poncio Pilato. The phrase we're looking at today is that he suffered under Pontius Pilate. Entonces en vista a la pregunta de quién mató a Jesús. And so as we look at this question who killed Jesus. En este sermón vamos a ver este tema desde tres diferentes puntos de vista. In this sermon we look at this subject from three perspectives. Desde el punto de vista histórico, a historical perspective, el punto de vista eh, espiritual, a spiritual perspective, y luego vamos a ver un punto de vista total. And then the whole perspective. Así que cuántos quieren escuchar palabra de Dios? So how many of you want to hear the word Amen. of God? Amen. Muy bien. Entonces en sus notas y en las pantallas. And so in your notes and in the projections Número here. Uno, Number one. Miremos el punto de vista histórico. Let's talk about the spiritual perspective. No sé si usted se dio cuenta. I don't know if you noticed. Pero el credo. But the creed. Pasa inmediatamente del nacimiento virginal. It moves from the virgin birth. A la muerte de Jesús. It, sin ninguna mención de cualquier otra cosa. From the virgin birth immediately to his death on the cross. With nothing in between. El, el credo no dice nada acerca de los sermones o los milagros de Jesús. The creed doesn't say anything about the sermons or, or miracles of Jesus. No se dice ni una sola palabra de cuando Jesús caminó sobre el agua. No word about when Jesus walked on water. O cuando él le hizo frente a los fariseos. Or when he faced o the Pharisees. Cuando sanó a los enfermos. Or when he healed the sick. El credo al omitir todo eso. By the creed uh, omitting all these things. Nos enseña algo muy importante. Teaches us something very important. Nos enseña que Jesús nació para morir. It teaches us that Jesus was born to die. Usted sabe que Él ha sido el único ser humano que nació para morir. You know, He's the only human being who was born to die. Todos nosotros nacimos para vivir. We all were born to live. El único que nació para morir fue el Señor Jesucristo. The only Jesucristo. one who was born to die was Jesus Christ. Y cuando el credo nos dice. And then when the creed tells us that. Que sufrió bajo Poncio Pilato. That he suffered under Pontius Pilate. Esa palabra sufrió. That word suffered. Resume todo lo que Jesús tuvo que aguantar entre su nacimiento. Y su muerte. That word suffered summarizes everything that Jesus endured from his birth until his death. Y si Jesús nació para morir, and if Jesus was born to die, eso quiere decir que él vivió una vida de sufrimiento. Then that means he lived a life of suffering. Es de destacar que la Biblia nunca nos dice que Jesús sonrió o se rió. It's important to highlight that no the Bible. The Bible never says that Jesus smiled or that he laughed. You won't find it. Estoy seguro que sí lo hizo. I'm sure he did. Pero la Biblia no nos dice que lo hizo. But the Bible doesn't tell us he did. Es más, aquí en Isaías 53, 3. Furthermore, here in Isaiah 53, 3. La Biblia llama a Jesús... Varón de dolores experimentado en sufrimiento. The Bible there describes Jesus as a man of suffering and familiar with pain. Y cuando usted ve la historia de Jesús. And when you read Jesus' story. Usted verá que en realidad él fue una persona rodeada de sufrimiento. You'll see really that Jesus was in fact surrounded by pain. Cuando Jesús nació. When Jesus was born. Herodes trató de matarlo. Herod attempted to kill him. En Marcos 6, 3, In Mark 6.3. Vemos que cuando Jesús comienza su ministerio. We read there that when Jesus begins his ministry. La gente en su ciudad natal se, escandal, se escandalizó de él. The people from his own town scandalized him. La gente trató de matarlo. People tried to kill him. 
Unos lo llamaron borracho. Some called him drunk. Otros pensaban que él estaba endemoniado. Others thought he was demon possessed. Y en las últimas horas de su vida, and in the last hours of his life, Jesús es traicionado por Judas. Jesus is betrayed by Judas y es negado por uno de sus mejores amigos. and denied by one of his best friends. Así que los sufrimientos de Jesús no comenzaron en la cruz. You see, Jesus' sufferings did not begin at the cross. No obstante, fue el sufrimiento que mantuvo a Jesús en la cruz. But having said that, it was suffering, que lo llevó a la cruz. It was suffering that led Jesus to the cross. Entonces, and so, si Jesús sufrió tanto durante toda su vida, if Jesus suffered so much throughout his life, ¿por qué el credo solo menciona que sufrió bajo Poncio Pilato? Why does the creed only mention that Jesus suffered under Pontius Pilate? ¿Por qué no mencionar Herodes? Why not mention Herod? ¿Por qué no mencionar aquellos que trataron de matarlo? Why not mention those who attempted to kill ¿Por him? ¿Por qué no mencionar aquellos que pensaron que era un borracho o que estaba endemoniado? Why not mention those who, who said he was a drunk or that he was demon possessed? ¿Por qué no mencionar a Judas? Why not mention Judas? ¿Por qué no mencionar a Pedro? Why not mention Peter? ¿Por qué no mencionar a los soldados romanos? Why not mention the Roman soldiers? ¿Por qué no mencionar a la multitud que gritaba crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Why not mention the crowd that yelled out crucify him? Bueno, well, creo que la razón I believe that the reason es porque tan solo Poncio Pilato is because only Pontius Pilate como el gobernador romano en Judá be, o en Judea being the Roman governor of Judah podía condenar a un hombre a la muerte only he was able to condemn a man unto death muchas personas querían a Jesús muerto many people wanted Jesus dead los líderes judíos querían a Jesús muerto the Jewish leaders wanted Jesus pero dead pero ellos no podían hacerlo sin el permiso de Poncio but Pilato but they could not do it without Uh, Pontius Pilate's permission. Así que al final de cuentas, and so at the end of the day, Poncio Pilato debe ser considerado el responsable de la muerte de Jesús. Pontius Pilate is really the one responsible for the death of Jesus. Quizás lo podemos poner de otra manera. Perhaps we can put it in another way. Puede ser que los líderes judíos fueron quienes pusieron las ba las balas en el arma. It could have been that the Jewish leaders put the bullets in the weapon. Pero fue Poncio Pilato quien apretó el gatillo. But it was Pontius Pilate who shot the uh, gun. En los evangelios, in the gospels, Poncio Pilato aparece como un hombre que parece saber que Jesús es inocente. Pontius Pilate uh, appears to be a man who thinks that Jesus is uh, not guilty he's innocent pero él carece de valor para ponerlo en libertad but he lacks the courage to send him free tres veces poncio pilato dijo three times pontius pilate said yo no hallo culpa en él i find no fault in him Poncio Pilato sabía que Jesús no había cometido ningún delito digno de muerte pontius pilate knew it that jesus had committed no crime that meant he was to be killed. Pero al igual que muchos políticos atrapados entre la espada y la pared. But just like any politician who is caught between uh, the sword and a wall. Poncio Pilato se dio a la presión de sus jefes en Roma. Pontius ah. Pilate ceded to the pressure of his bosses there in Rome. Y a la de los judíos que querían a Jesús muerto. And the pressure of the Jews who wanted Jesus dead. Y por eso es que los escritores, escritores del credo and solo that's why mencionan a Poncio Pilato. The writers of the creed only mention Pontius Pilate. La culpabilidad de Poncio Pilato the es guilt mayor. The guilt of Pontius Pilate is greater. Porque él condenó a Jesús a pesar de que sabía que Jesús era inocente. Because he condemned Jesus even though he knew he was innocent. Políticamente hablando, politically speaking, Poncio Pilato era una figura pequeña en el imperio, en el vasto imperio romano. Pontius Pilate was a small a figure, a character within the vast Roman Empire. Ser gobernador de Judea no era como ser el gobernador de California o de Texas. To be a governor ah. of, uh, of uh, uh, 
of uh, Judea uh, was not like being a governor of California or Texas. Era más bien como ser el gobernador de Dakota del Norte. He was more like being the governor of North Dakota. A la misma vez, un gobernador romano tenía solo dos trabajos. And in fact, a governor uh, only had two tasks. Ellos tenían que recaudar impuestos. They had to pick up the taxes. Y mantener la paz. And keep the peace. Y Poncio Pilato tuvo considerables problemas en la segunda categoría. And Pontius Pilate had great problems in the latter. Pero habiendo dicho todo eso. But having said that. Al emperador de Roma. The emperor of Rome. Ni le importó ni Pilato ni le importó Judea. He didn't care about Pontius Pilate, nor did he care about Judea. Judea era simplemente una pequeña mancha en el vasto imperio romano que se extendía por el mundo mediterráneo. Judea was ah. but a spot in the vast Roman Empire that covered that uh, world in the Middle East. Entonces, ¿por qué mencionar a Poncio Pilato? So, why mention Pontius Pilate. Well, here it is. En primer lugar, first of all, como mencioné anteriormente, as I said before, porque él fue la persona que condenó a Jesús a morir. He's the one who condemned Jesus to death. Pero segundo, secondly, también para establecer un punto en el espacio de la historia para la muerte de Cristo. He's also mentioned to establish a point in history that tells us when Christ died. Se lo voy a explicar. Let me explain that to you. Es como si alguien dijera. It's almost as if someone says, Yo vivía en California cuando Arnold Schwarzenegger fue gobernador. I lived in California when Arnold Schwarzenegger was the governor. Eso deja establecido that establishes un momento particular de la historia. A particular moment in history. Poncio Pilato se menciona en la muerte de Cristo, en el sufrimiento de Cristo. And so Pontius Pilate is mentioned in the suffering of Christ. Porque él estaba allí. Because he was there. Él fue partícipe cuando ocurrió he participated when it happened eso significa históricamente hablando that means historically speaking que la muerte de Cristo realmente ocurrió that the death of Christ did happen y usted dirá pero nosotros sabemos eso and you may you may think we know that sí usted sabe eso porque es cristiano <laughs> yeah you know that because you are a Christian <laughs> pero hay muchas personas but there are many people que no saben eso who don't know that históricamente hablando historically speaking la muerte de Cristo es verdad the death of Christ is true y eso vuelve ese hecho vuelve a algunas personas locas and that fact makes some people go crazy porque ellos son felices de que Jesús sea solo un cuento de hadas because they're happy with thinking of Jesus only as a character in a fairy tale. Pero que no sea realmente el Hijo de Dios. And they're happy with thinking that he's not really just the Son of God. Que él no sea el Salvador del mundo. That he's not the Savior of the world. Y ellos dicen que Jesús realmente no murió y mucho menos que él resucitó. And they say Jesus never died and that he never really resurrected. Por eso es que es importante. That's why it's important. Poncio Pilato. Pontius Pilate deja una marca en la historia. He leaves us a mark in history. Y nos deja saber and he lets us know que él fue quien um, condenó a Jesús a la muerte. That he's the one that condemned Jesus to death. Y que él estaba ahí cuando sucedió. And that he was there when it happened. En resumidas cuentas, el credo nos dice to summarize it, the creed is telling us que Poncio Pilato firmó that la Pontius Pilate de muerte de Jesucristo. He signed Jesus' death uh, um, sentence. His sentence. Y nos deja históricamente <coughs> claro. And he leaves us historically clear que esas cosas son verdaderas that these things are true y que ellas realmente sucedieron. And that they truly did happen. ¿Cuántos dicen amén? How many ah. say amen? Eso es importante, hermanos. Brothers, this ah, is important. Cuando alguien le dice a usted que la Biblia es mentira. When someone tells you that the Bible is a lie. Si tienen que entender que aquí en la iglesia venimos a aprender. You have to understand. We come to church to learn. A cómo defender la fe en que hemos creído. How to defend the faith that we believe amen? in. Let me y say usted amen. tiene que ser un conocedor de su Biblia. So you have to know your Bible. Entonces ese es el punto de vista histórico. And so that's the historical perspective. Ahora vamos al punto de vista espiritual. Now let's talk about the spiritual perspective. 
El hecho de que Poncio Pilato fue la persona más responsable, por decirlo así, de la muerte de Jesús. The fact that Pontius Pilate was the most responsible person for the death of Jesus. Eso no termina con la pregunta en su totalidad de quién mató a Jesús. That still doesn't answer the question fully about who killed Jesus. Porque si usted lee los evangelios. Because if you read the Gospels, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Matthew, Mark, Luke, and John, in ellos hay un montón de culpa para repartir. Within those Gospels, there's a lot of blame to go around. Piensa en las siguientes palabras de Isaías 53, 4 y 5. I want you to think about the words Mira lo que dice. that we read now. In Isaiah 53 verses 4 through 5, it says dice, this. Ciertamente llevó él nuestras, debería subrayar nuestras enfermedades, y nuestros, subraye nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. Versículo 5. Verse 5. Mas él fue herido por nuestras, subraye nuestras rebeliones, molido por nuestros, subraye nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. But he was pierced ah. for our, underline that, transgressions. He was crushed for our, underline that, iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. No sé si se dieron cuenta. I don't know if you noticed. Pero cuatro veces el profeta usa las palabras nuestros o nuestras. Four times the prophet uses the word our. Nuestras enfermedades. Our, in, our, our infirmities. Nuestros dolores. Our uh, pain. Nuestras rebeliones. Our rebellion. Nuestros pecados. Our sin. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Eso quiere decir it means que de alguna manera muy profunda y muy espiritual that in a very profound and spiritual manner nosotros estuvimos allí aquel día que Cristo fue crucificado. We were there on the day that Jesus was crucified. ¿Por qué? And why? Porque fueron nuestros pecados because It was our sin. Rebeliones. It was Nuestros our transgressions. It Nuestras was our pain. It was our, uh, our sickness que a a la cruz. that brought or took Jesus to that cross. Y como dice el seis, And like verse 6 tells us, Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. And the Lord was laid on him the iniquity of us all. Qué verdad tan cierta. What, uh, what truth. Este versículo capta el problema de la raza humana. This verse captures the problem of the human race. Fue nuestro pecado. It was our sin. Fue tu pecado. It was your sin. Fue mi pecado. It was my sin. Y creo que hemos hecho un buen trabajo de ello. And I think we've done a good job of it. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Our sins have separated us from God. Y hemos quedado a la deriva con nuestros propios dispositivos. And we have been left alone to our own devices. La mayoría de nosotros creo que pensamos que somos muy buena gente, ¿cierto? I, I think that the majority ah. of us think we're pretty good people, right? O, o, o por lo menos pensamos que somos... No somos tan malos como el que está al lado de nosotros. Or we think we're not as bad of, of like the person next to us. Y es verdad. And it is true. Quizás no hemos hecho cosas tan terribles como él. Maybe we haven't done such terrible things oh, like como he ella. has. Or like she has. Pero déjame decirte. But let me tell you. Aún así. Even in that. Nuestras manos no están tan limpias. Our hands are not clean. ¿Quién aquí? Who here no ha engañado? Hasn't deceived. No ha mentido. Hasn't lied. No ha chismoseado. Hasn't gossiped. No ha acusado falsamente. Hasn't accused falsely. No ha puesto excusas. Hasn't come up with excuses. No ha cortado esquinas. Hasn't cut corners. No ha perdido su temperamento. Hasn't lost its temper. No ha maltratado a otros. Has mistreated others. No ha robado. Hasn't stolen. No ha sido injusto. Hasn't been uh, un, in, uh, unjust. No ha herido a otros. Hasn't hurt others. No ha hecho 
algo ilegal. Hasn't done something illegal. ¿Quién? Who? Todos nosotros lo hemos hecho. All of us have done it. Todos. All of us. Y es que no es hasta que por fin veamos la cruz de Cristo. And you see, it's not until we see the cross of Christ. Que veremos claramente cuán grande nuestro pecado realmente es. That we'll clearly see how clear our sin is. Ante la cruz del Calvario. Before the cross of Calvary, toda nuestra supuesta bondad, all of our supposed goodness, no es nada más que trapos de inmundicia. It's nothing but dirty rags. Por eso es que los grandes cristianos, and that is why great Christians, ellos siempre han tenido la más profunda sensibilidad hacia el pecado. They've always had a profound sense of sin. Mira, look. Entre tú más te acerques a Jesús, the more you draw near to Jesus, más claramente vas a ver tu pecado. The more clearly you will see your sin. No sé si me entendió. I don't know if you understood Entre me. Entre usted se acerque más a Jesús, the closer you draw nearer to Jesus, más claramente vas a ver tu pecado. More, the more clearly you will see your sin. He ahí la importancia de caminar siempre junto a Jesús. There the importance of walking near to Jesus. Isaiah 53 contiene la buena noticia que todos aquí necesitamos. Isaiah 53 has the good news we all need. Y la buena noticia es esta. And the good news is this. Es que Jesús fue molido por nosotros. Is that he was stricken for us. Él fue herido por nosotros. He was punished for us. Él fue golpeado. He was stricken for us. He was betrayed Burlado. for us. He was mocked Asotado. for us. He was beaten. Coronado de espinas. He was crowned by thorns. Crucificado. He was crucified. Todo por nosotros. All because of us. Eso es buena noticia. And that's good news. Nuestros pecados. Our sins. Llevaron a Jesús a la cruz. Took Jesus to the cross. Y lo mejor de todo and the best of all es que Jesús no fue a la cruz de mala gana that Jesus went to the cross willingly Él no nos sirvió de mala gana He didn't serve us with a bad attitude como a veces nosotros le servimos a Él Like sometimes we serve Him Sí, nuestros pecados los llevaron a la cruz So yes, our sins took Him to the cross No obstante, fue el amor de Jesús por nosotros que lo mantuvo en esa cruz But it was Jesus' love for us that kept him on the cross. Mira, si tú quieres ir al cielo. Look, if you want to go to heaven. Tienes que prestarle atención a Isaías 53, 6. You have to pay attention to Isaiah 53, 6. Allá dice. There it says this. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de quién. De todos nosotros. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Pongamos el versículo en la pantalla una vez más. Let's put that verse again on the screen. Note algo importante de ese versículo. Notice something important about this verse. Ese versículo comienza y termina con las palabras todos nosotros. The verse begins and ends with the words we all or us all. El primer todos nosotros. The first we all. Nos dice que somos todos pecadores. Tells us that we are all sinners. Y si usted va al último todos nosotros. And then if you go to the end where it says us all. Nos dice que él pagó el precio por quienes. Por todos nosotros. It says he paid the price for us all. Esas son las buenas noticias. That's the good news. Las buenas noticias es que aunque todos nosotros somos pecadores. The good news is that although all of us are sinners. Cristo pagó el precio por todos nosotros. Christ paid the price for all, all of us. How many say amen? Amen. Amen. Así de que la salvación. And so salvation. Viene a través de Cristo. It comes by way of Christ. Quien pagó el pecado por todos who nosotros. Who paid the price for our sin. E for us all. Ese es el punto de vista espiritual. That's the spiritual perspective. Ahora vamos al último, número tres. Now let's go to the last one in point number three. Que es el punto de vista. And let's talk about the whole total. perspective. Al final de cuentas. 
At the end of the day, ¿quién es el responsable entonces de la muerte is de Jesús? responsible for the death of Jesus Christ? ¿Quién? Who? Poncio Pilato? Is it Pontius Pilate? Los judíos? Is it the Jews? Los soldados romanos? Is it the Roman soldiers? Somos nosotros? Is it us? La respuesta te va a sorprender. The answer is going to surprise you. Porque según la Biblia, because according to the Bible, es Dios quien asume la responsabilidad. It's God who assumes the responsibility por la muerte de su hijo Jesús. for the death of his son Jesus Christ. No, no me miren raro, hermanos. Don't give me a weird look. Yo le voy a dar la Biblia. Let me give you the Bible. La primera parte de Isaías 53.10 dice. The first part of Isaiah 53.10 says this. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Yet it was the Lord uh, who will crush to him and cause him to suffer. Estas palabras hacen hincapié en que el Señor quiso quebrantar a su único hijo. These words underline for us that it was the Lord's will to crush him and cause Mira, him to suffer. Como padre de tres hijos. Look, as a father of three. Yo no me puedo imaginar eso. I can't picture this. E eso no tiene categoría. This has no category. Yo no me puedo imaginar poner a la muerte uno de mis hijos y mucho menos querer hacerlo. I can't imagine putting one of my children to death and furthermore to want to put my child to death. Pero la verdad se erige. But the truth rises y ella no se puede negar. and it cannot be denied Jesús murió porque su padre quiso que él muriera. Jesus died because his father wanted him to die Eso quiere decir varias cosas the, para nosotros. The, this means many things for us quiere decir it means que el terrible sufrimiento que Jesús soportó that the terrible suffering that Jesus endured no fue por casualidad was it wasn't by coincidence ni tan solo ocurrió porque los líderes judíos querían que fuera it así. didn't happen because the Jewish leaders wanted o, it so o porque Poncio Pilato cobardemente se dio a hacerlo or because Pontius Pilate cowardly ceded Detrás de las malas acciones de los, mal de, de los malvados. Behind the actions of these evil people. Se encontraba la mano del Señor Dios Todopoderoso. Was the hand of the Almighty God. Él y solo Él. It was He and only He. Quien envió a Jesús a la cruz. Who sent Jesus to the cross. Y hasta que tú no entiendas ese hecho. And it's not until you understand that fact. Te, ve, te vas a perder el verdadero significado de la muerte de Jesús. That you'll miss out on the true significance of the death of Jesus on the cross. Ninguna parte del de el sufrimiento de Jesús ocurrió por accidente. You see, no part of Jesus' suffering happens by accident. La idea de Jesús, de la muerte de Jesús, vino de Dios. This idea of Jesus' death comes from God. Tan solo piensa en estas palabras. Just think about these words. ¿Quién mató o quién crucificó a Jesús? Who killed or who crucified Jesus? Dios lo hizo. God did it. Piensa en esas palabras. Think about those words. Nadie hubiera esperado que Dios pusiera a su único hijo en la cruz. No one would expect God to place his son on the cross. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Yet that's exactly what happened. Los acontecimientos del Viernes Santo. What happened on Holy Friday. No tiene sentido para nosotros hasta que entendamos esta gran verdad. Makes no sense for us until we understand this great truth. Y quizás tú estés ahí diciendo, and you may be there thinking, oiga, de verdad si sí fue Dios? Really, was it God? ¿Y qué de Herodes? What about Herod? ¿Qué de Judas? Or Judas? ¿Qué de Caifás y Poncio Pilato? What about Caifás or Pontius Pilate? ¿Qué con los que aplaudieron y gritaron? What about those who screamed and applauded? ¿Qué con los soldados romanos que golpearon a Cristo tan salvajemente? What about the Roman soldiers who beat Jesus so harshly? ¿Acaso pastor eso quiere decir que ellos no son culpables? Are they, are they not guilty, pastor? 
¿Acaso la participación de Dios de alguna manera los deja a ellos sin culpa? Does God, God's involvement leave them uh, without guilt? La respuesta a esas preguntas viene a nosotros. The answer to those questions come to us en una oración que se encuentra en el libro de Hechos. In a prayer found in the book of Acts. Nosotros estudiamos esta oración We studied durante DCAT este año. This prayer during DCAT this year. Durante una ola de persecución poco después del nacimiento de la iglesia primitiva. After a wave of persecution and after the birth of the early church los creyentes se reunieron para pedir a Dios por su ayuda the early believers gathered together asking God for help y como parte de su oración and as part of their prayer ellos inclu incluyeron este notable párrafo en Hechos 4, 27 al 28 se lo quiero leer they included within their prayer this notable paragraph found in Acts 4 verses 27 and 28 let me read that to you Allá now dice, y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. No sé si se dio cuenta de dos hechos. Did you notice two facts there? Primero, first, es que se nombran nombres. There are some names here. Ellos no se acobardan, ellos nombran nombres. They are not uh, coward, cowards because they mention names. Ellos mencionaron a Herodes, they mentioned Herod, y a Poncio Pilato, and Pontius Pilate. E incluso mencionaron a los gentiles y al pueblo de Israel. They even mentioned the Gentiles and the people of Israel. Los creyentes no olvidaron quienes crucificaron a su Señor. The believers did not forget who crucified y Dios their Lord. Tampoco se olvidó. Nor did God forget. Dios sabe quien puso a su hijo a la muerte. God knows who put his son to death. Pero el segundo hecho But the second fact nos deja saber algo aún más importante. Let's us know something even more important. Nos deja saber It lets us know que el maligno sirve los mayores propósitos de Dios. That the evil uh, follows God's greatest uh, purposes. El maligno sirve los mayores propósitos evil de Dios. Evil serves God's greatest purposes. Por eso es que la iglesia primitiva afirmó That's why the early church affirmed que lo que esos hombres hicieron that what those men did lo hicieron libremente y sin ninguna coerción divina. They did it freely in their own will with no divine coercion. Todo ocurrió de la manera que Dios había determinado antes Everything occurred que sucediera. In a way that God had predetermined to happen. Esa es una palabra muy fuerte. That is a very strong word. Dios permitió que ocurriera. God allowed it to happen. De la manera en que él había determinado in the way que he antemano had predetermined to happen. Que ocurriera. Herodes, Herod, Poncio Pilato, Pontius Pilate, los gentiles, the Gentiles, el pueblo de Israel, the people of Israel. Todos ellos son verdaderamente culpables. They are all truly guilty. Pero lo que hicieron, but what they did, fue lo que Dios determinó de antemano, was what God predetermined beforehand, que ocurriera, to happen. Quizás usted dice, and you may think, hay un misterio aquí. Is there a mystery here? Claro que sí. Of course there is. Pero el misterio no disminu disminuye. But the mystery does not diminish la verdad de the que truth. Poncio Pilato, the truth that Pontius Pilate, que Herodes, and Herod, y que todos los demás fueron realmente culpables. And that all the rest were truly guilty. No obstante, fue a través de su pecado. However, it was through their sin que la voluntad de Dios con respecto a Jesús se llevó a cabo. That the will of God in respect to Jesus came about. ¿Cuál era la voluntad de Dios? 
what was God's will que su hijo muriera en la cruz del for his son to die on the cross of Calvary por esa razón, it is for that reason fue que Jesús pudo verdaderamente asumir la responsabilidad de su propia muerte. That Jesus was able to uh, uh, take hold or take claim for his own death. Juan 10, 17 al 18. Verses 17 through 18. Jesús está hablando y él dice. Jesus is talking here, he says this. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. The reason my father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Versículo 18. Verse 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my father. Entonces, and so, nadie mató a Jesús no en one, contra de su voluntad. No one killed Jesus against his will. Si Dios no hubiera querido que su hijo muriera. If God would not have wanted his son to die. Y si Jesús no hubiera querido voluntariamente and entregar su vida. If Jesus Escuche bien lo que voy a decir. Wouldn't have wanted to willingly give up his life. Todos los ejércitos de Roma no hubieran podido matar a Jesús. Then all of the armies of Rome could not have killed Jesus. Creo que podemos resumir estas verdades en tres simples declaraciones. I think we can summarize these truths in three simple, simple declarations. Primera. First. El Padre lo planeó. The Father planned it. Segundo. Second. El Hijo lo abordó. The Son uh, embraced, it. embraced it. Y tercera. And then thirdly. Herodes. Herod, Poncio Pilato, Pontius Pilate, y todos los demás involucrados, and everyone else who was involved, fueron actores sin saberlo en el gran drama de la redención. They were actors without knowing, no, knowing it in the great drama of redemption. Ellos fueron verdaderamente culpables por sus pecados. They were truly guilty for their sin. No obstante, still, fue a través de su maldad, it was through their wickedness, que la salvación llegó that al mundo. salvation entered the world. How many amen. say amen? Wow. Wow. ¿Quién mató a Jesús? Who killed Jesus? Quiero concluir I, en would, esta mañana. I would like to conclude this morning. ¿Cuál ha sido el mayor pecado en el mundo? What has been the greatest sin in the world? Sin duda alguna. Without any doubt. Todo mundo, todos los grandes escritores y teólogos han llegado a la misma respuesta. All the great writers and theologians come to the same answer. Y es que el pecado más grande del mundo, the greatest o mayor, sin, ah, fue la crucifixión del Hijo de Dios. Was the crucifixion of the Son of God. Sin embargo, However, este es un misterio. This is un, a mystery. Y es una paradoja que se convierte en un milagro. It's a mystery and It's a paradox that uh, in turn become a miracle. Del mayor mila del, del mayor pecado. From the greatest sin. Ha llegado la mayor bendición para toda la raza humana. Comes the greatest blessing for the human race. La muerte sangrienta de Jesús. The bloody death of Jesus. Abre la puerta del cielo para que cualquier persona que desee pueda entrar. It opens up the gates of heaven so that anyone who wishes can enter. Permítame hacerles una pregunta. Let me ask you a question. ¿Cuál es el pecado más grande que cualquiera de nosotros hoy en día puede cometer? What's the greatest sin that any of us today can commit? Porque ninguno de nosotros puede literalmente crucificar a Jesús de nuevo. Because none of us can literally crucify Jesus again. Jesús murió una vez por todas hace dos mil años. La Biblia lo dice así. The Bible tells us that Jesus died once and for all, about 2,000 years ago. No podemos repetir literalmente los pecados de aquellos que le pusieron a muerte We en la cruz. We cannot literally repeat the same sins of those who placed them on that cross. Entonces, ¿cuál es el pecado más grande que nosotros podemos so, cometer hoy? 
What's the greatest sin that we can commit today? Bueno, el pecado más grande que podemos cometer. Well, the greatest sin that we can commit es el ignorar al hijo de Dios. Is to ignore the son of God. Es ignorar a Jesús. It's to ignore Jesus. Y nosotros ignoramos a Jesús and we ignore Jesus cuando decimos en nuestra vida o con nuestros labios when we say with our lives or with our lips Señor Jesucristo Lord Jesus sé todo lo que hiciste por mí I know everything you've done for me lo he visto desde un punto de vista histórico I've, I, I, I've seen it from a historical perspective lo he visto desde un punto de vista espiritual from a spiritual perspective lo he visto desde un punto de vista total I've seen the whole perspective pero no me importa en absoluto but I don't care about that at all para, noso, para Jesús for Jesus nuestra indiferencia significa our indifference means this significa que no nos importa su muerte. We don't care about his death. Y no nos importa su invitación. And we don't care about his invitation. El ignorar a Jesús. To ignore Jesus. El ignorar lo que él ha comprado a tan alto precio. To ignore what he has purchased at such a high price. Es ubicarnos en un grave peligro espiritual is to place yourself in a grave spiritual danger no ignores a Jesús do not ignore Jesus entregale a él tu vida hoy give him your life today porque en esencia because in essence quién mató a Jesús who killed Jesus bueno well él murió por tus pecados he died for your sin y por mis pecados and for my sins de una manera muy profunda y muy espiritual in a very profound and spiritual way nosotros también fuimos involucrados we too were involved en la muerte de Jesús in the death of Jesus sin nuestro pecado without our sin Jesús no tenía que morir Jesus would not have had to die Él tuvo que morir He had to die por nuestro pecado for our sin para podernos ofrecer salvación in order to offer salvation y vida eterna and eternal life ¿crees que eres una persona buena? do you think you're a good person? si eres una persona buena if you're a good person eso solo determina un estatus aquí en la sociedad that only is a determination of, uh, uh, of society eres buena gente you're a good person pero eso no es suficiente But that's not enough. Necesitas a Jesús. You need Jesus. Tus manos como mis manos. Your hands just like mine. No están tan limpias como pensamos. They're not as clean as we think. Tomamos parte del sufrimiento de Cristo. We took part in Jesus' suffering. Tu, tu, tuvimos parte en la muerte de, el, de Jesús. We took part in Jesus' suffering. Pero a pesar de eso. But in spite of that, por su llaga, by his wounds, hemos sido sanados. We have been healed. Él nos puede sanar. He can heal us. Del peor pecado que ha podido venir sobre la raza humana. From the eh, worst sin uh, de, in, in the human la race. La peor enfermedad que ha podido venir sobre la raza humana. In human race. La enfermedad del pecado. The sickness of sin. La muerte de Jesucristo. The death of Jesus Christ garantiza it guarantees que hay una entrada al cielo that there is a an entrance to heaven aceptará su invitación hoy will you accept his invitation no nos ponemos today en pie would en you please casa? stand today here today y por favor inclina su rostro i'm going to ask you to please bow your head in prayer and close your eyes no sé si tú ya le has entregado tu vida al señor I don't know if you've ever given your life to the Lord. Pero la única manera de poder ir al cielo, the only way to go to heaven, es indudablemente a través de Jesucristo. Without a doubt, it's through Jesus Christ. Y él compró ese camino al cielo, and he uh, purchased that way into heaven. A través de su sufrimiento, through his suffering, y a través de su muerte, through his death. Él hoy te invita a que le sigas. Today he's asking you. To follow him. Hoy él te invita a las puertas del cielo. Today he's inviting you to the gates of heaven. 
¿Aceptará su invitación? Will you ex accept his invitation? ¿O ignorará su llamado? Or will you ignore his call? Si el día de hoy quieres entregarle a él tu vida. If today you want to give him your life. Repite una oración como la que voy a hacer. Repeat a prayer like this. Y hazla desde el, lo más profundo de tu corazón. And mean it from the deepest part of your heart. Dile Señor Jesús. Say Lord Jesus. Desde hoy en adelante From this day forward, Dejo de ignorar tu invitación. I will not ignore your invitation. Te entrego mi vida y mi corazón. I give you my life and my heart. Entiendo el gran precio que pagaste por mi salvación. I understand the great price you paid for my salvation. Quiero que seas mi Dios. I want you to be my God. Quiero que seas mi Salvador. I want you to be my Savior. Quiero que seas mi Padre. I want you to be my Father. Quiero ser tu hijo. I want to be your son, your Perdona daughter. Perdona mis pecados. Forgive me of my sin. Límpiame de mi maldad. Cleanse me of my wickedness. Te lo pido, Señor. Hoy. I ask this in the name of Jesus. En tu nombre. In your name I pray. Amen. 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 Todo mundo con el rostro inclinado. I'm going to ask everyone to please keep their heads bowed. esta oración el día de hoy. If you prayed this prayer today, has invitado a Jesús a tu corazón. You've invited Jesus into your heart. Y ha sido la mejor decisión de toda tu existencia. It's the best decision of your entire existence. Si hoy llegaste a morir, if today you were to die, estarás en la presencia del Señor. You would be in the presence of God. Una nueva vida ha empezado. A new life has begun. Desde hoy en adelante necesitas hacer tres cosas. From this day forward. I encourage you to do three things. Número uno. First, necesitas comenzar a hablar con Dios. You need to begin to talk with God. Hablar con Dios es lo que nosotros los religiosos llamamos orar con Dios. To talk with God is what we religious people say is to pray with Cuéntale God. Cuéntale a él tus deseos. Tell him about your dreams. Cuéntale your a él tus pecados. You can talk to him about Cuéntale your sins. Cuéntale a él tus éxitos. Tell him about your Cuéntale success. Cuéntale a él tus derrotas. Talk to him about your defeat. Él te va a escuchar. He will hear you. Y él atenderá tu voz. And he will listen to Esa your prayer. Esa es la manera en que nosotros hablamos con Dios. And so we can speak with God. Esa es la manera en que hablamos That's con Dios. That's the way we speak with God. Pero hay una manera en que él habla contigo. Now, there's a way God speaks with you. Y es la segunda cosa que necesitas hacer. And it's the second thing you need to do. Necesitas comenzar a leer la Biblia. You need to begin to read the Bible. La Biblia es el manual de vida para ti. The Bible is God's life manual for you. Ella te dice cómo vivir la vida. It tells you how to live qué life. Qué hacer, qué no hacer. What to do, cómo what not to do. vivir para él. How to live Así de for que him. necesitas una Biblia. And so you need a Bible. Y necesita leerla todos los días. And you need to read it every day. Porque así como usted le habla y él te escucha. Because just like he, uh, like you speak to him and he hears you. Él también te quiere hablar. He also wants to speak to you. Y él te habla a través de la Biblia. He speaks to you through the Word si of God. Si no tienes una Biblia. If you don't have a Bible. Queremos regalarte tu primera Biblia. We want to give you your first Bible. Al final del servicio. At the end of service. Al salir de este eh, recinto. As you leave this building. Hay una mesa de bienvenida. We have a welcome table out there Cuéntales a ellos de la decisión que acabaste de tomar You can tell them about the decision you just took Y ellos te regalarán tu primera Biblia give you Léela your todos los días Bible and read it every day Vas a escuchar la voz de Dios And you'll hear God's voice Y número tres And then thirdly Necesitas comenzarte a congregar You need to begin to fellowship Congregarte en una iglesia To fellowship in a church, pero no en cualquier iglesia. And not just any church, though. Una iglesia donde se predique It's la palabra de Dios. Where the word of God is preached. No donde se te prediquen fábulas o historias. Not where there's just stories or fables. Sino la palabra de Dios. But where the word of God si is preached. Si tú crees que Dios te está llamando aquí a Faro, believe that God is calling you here to Faro, bienvenido a la iglesia Faro. Welcome to Faro Church. Te recibimos con los brazos extendidos. We want to welcome you with open arms. Queremos conocerte. We want to get to Queremos know you que nos conozcas We want you to get to know y queremos juntos ah, colaborar para expandir el reino de Dios to a las naciones así de que si hiciste esta oración so, us, bienvenido a casa démosles home. hermanos un aplauso Let's a todos aquellos a que han entregado su vida al Señor ahora iglesia And now, church, quiero hablar con ustedes. I want to speak with you. Lo que creemos importa. What we believe matters. Y el sufrimiento de Jesucristo importa. And Jesus' suffering matters. Él sufrió. He suffered. Porque él nos amó. Because he's loved us. Él sufrió. He suffered. Porque él quiso pagar un precio por nuestra salvación. Because he wanted to pay a price for our salvation. Así de que vivamos de una manera digna de nuestra salvación. And so let's let's live 
in a, in a way that uh, is worthy of the calling that he's no given us. Una gracia barata. Let's not live a cheap grace. Sino entendamos que el sacrificio but let's de understand Jesucristo that the sacrifice of Jesus fue aquel que nos dio un paso hacia el cielo. gave us that entrance into heaven. Así de que lo que tú crees so what you believe es lo que te moldea molds you y es lo que te moldea and it's a what vivir. molds you to live es lo que te moldea a ser. it's what molds you to do Así de que deja que el sacrificio de Cristo so allow the sacrifice of Christ te moldee a vivir una manera to digna mold de la salvación. you in a way that is worthy of salvation Amen. Amen. ¿Por qué no tomamos un minuto? let's take a minute y adoramos down al Señor and let's worship y le the Lord agradecemos por su and sacrificio let's thank him for nosotros. his sacrifice on our behalf And let's pray. Oremos. Father, we thank you so much for today's service. Padre, te damos gracias por el servicio de este día. It's so beautiful to hear the church sing these powerful truths. Es tan hermoso ver a la iglesia uh, cantar estas hermosas verdades. And we pray that this melody y would fill their esta vocabulary, their life llene su vocabulario y sus vidas as they encourage one another mientras que se animan los unos a los otros with hymns con sí, and con with himnos, spiritual songs Lord God throughout the week a través de la semana. God, be glorified in their lives Lord as they go se glorificado en sus vidas a medida que we ellos we bless them in Jesus name los bendecimos en el nombre and de Jesús and we all say y todos decimos amen amen and amen y amen amen thank you for coming gracias por venir God bless you have a great, great Sunday que tengan un buen domingo